Hej, og velkommen til en video om en fugtstyret drivhusvandning, der er styret af Arduino. Her der er vandbeholderen, hvor alt vandet kommer fra. Arduino styringen, som jeg forklarer mere om senere. Slange, som løber bagved alle de spande, I kan se her. Vi se, det kommer fra... Åh, oh, nu kan vi gå her. Her. Den blå dernede, det er en øh, vandpumpe fra en øh, kampvogn. Klubber 12 volt. <tryk> Og den kommer ud. over til en, øh, en 12 volt spoleventil som åbner for vandet ned til en anden T-stykke her og den ene slange den går ja, bag om bordet der og så kommer den over her og løber ind til det første sted her som I kan se der og videre det er op til det sidste sted. På den anden side, der løber du så bag spandene her. Og ved hver spand, der er der et, øh, et T-stykke. Jeg tror, I kan vise det godt her. Der. Som kommer, hvor, øh, hvor der så bliver pumpet vand op. Og ind til en slange der. Jeg har haft en del bøvl med at få, øh, få vand ud i alle slangerne. Jeg har prøvet med nogle forskellige nogle haveslanger og forskellige størrelser på dem. Og jeg synes ikke rigtig, det var stabilt, og det virkede. Men jeg tog også sådan noget slange her. Jeg tror, det måler 6 mm indvendigt. Det er noget, jeg har købt i biltema meget billigt. Så øh, tog jeg spidsen her, fyldte den op med øh, lim fra en varmepistol. Eller hvad hedder det? en limpistol, og så borede jeg et, jeg mener det var 1,5 mm, det var der også 1,5 mm hul i, og det fungerer altså godt. Jeg skal nok prøve at vise, når der kommer vand igennem. Og det er jo fugtstyret, og det vil sige, jeg har en i lommen her, det er sådan en der. Det er to, øh, det er sådan to spyd, kan man sige, hvor der bliver sendt strøm fra, fra den ene over til den anden, fra, fra den der over til den der, eller også et omvendt. Og det måler Arduino så på. Altså jo mere vand der er i, jo mere strøm sender den igennem, og det læser Arduino. Og når, når den så når til en, en vis, et vist punkt, når jorden altså er tør nok, når der er tilstrækkeligt lidt vand i, så er værdien også tilsvarende lav, og så, øh, ja, så giver Arduino altså besked om, at, øh, at det her solid state relay, det skal, det skal sulte strømmen fra 12 transformeren og så åbne for, for spoleventilen, og samtidig så giver den lige strøm til, til pumpen ind i vandbeholderen. Og fugtstyren, den har jeg sat herovre. Den sætter den, og der har jeg bare brugt noget kabel fra sådan noget telefonkabel eller netværkskabel eller hvad det er, og det er ganske fint. Nu er jorden har meget våd, så øh, hvis jeg skal vise det virker, så skal jeg lige nødt til at, at bilde den ind, at det er tørt. Øh, jeg prøver lige at trække den her op, så skulle den gerne gå i gang. Så kører pumpen om. Nu går vi ind og kigger her. Yep, der kommer vand. Det løber lige så fint. Og 
den sidste herovre. Og jeg har ikke brugt noget udluftning eller noget. Det her det er det er inde på den sidste lange streng, kan man sige, den sidste vand, lange vandslange. Jamen det bliver bare presset ud. Og det fungerer fint. Vi vil se om der kommer vi alle sammen, det gør det. Og ensartetheden, den er fin nok til mig. Det kunne gøres bedre, men det her det fungerer glimrende til mig. Herovre kommer der også vand. Så stopper jeg den. Og det er fordi, jeg har sat pumpen til at køre et minut. Og så holder programmet pause en hel time. Fordi så regner jeg med, at det vand, der er her, det må måske nå at trænge ud til herhen, hvor den sætter fugtstyren. Og hvis der så er så lidt vand, at det ikke er noget, der er trukket helt herovre, så fugtstyren den kan registrere det, jamen så vander den bare et minut mere. Og det bliver den ved med med en times mellemrum. Og det tror jeg på at fungere. Jeg har ikke haft det til at køre i lang tid. Fugtstyren, den har jeg sat det sted, hvor jeg tror, at jorden hurtigst vil tørre ud. Fordi I kan godt se, at der er ikke så meget jord i den her, som der er over i de store spande herovre. Så det er altså, det er faktisk jorden på det sted her, der styrer hele drivhuset. Det er måske ikke helt optimalt, men det er bare sådan, jeg har gjort det. Og hvis det ikke fungerer, så kunne jeg jo sætte en, en, en fugtstyre mere på, eller en fugtføler i en af spændende herovre. Ja. Nedenunder, der er link til et forum for Arduino, hvor I kan finde et diagram til det her projekt, og I kan også finde øh, et øh, diagram. Og der vil også være lidt øh, link til, hvor jeg har købt de forskellige dele. Ja, tak fordi I så med.